সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইমপালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় গলায় কিছু আটকে গেলে করণীয় আর এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইমপালস হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রফেসর ডক্টর জাহির আল আমিনকে প্রফেসর জাহির আল আমিন অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমি মনে করি খুবই মানে জীবন ঘনিষ্ঠ ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে গলায় কিছু আটকে যাওয়া নিয়ে তো কি কি জিনিস গলায় আটকে যেতে পারে আসলে তো আমাদের এখানে অনেক কিছু আটকে যেতে পারে আমাদের খাওয়ার আটকে যেতে পারে অনেক সময় বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় কি মাংসের টুকরা আটকে গেল আর আমাদের বাংলাদেশে আমরা ভাতে মাছে বাঙালি কাটা তো আমাদের আটকাচ্ছি সবসময় সবসময় আটকাচ্ছে ওটাকে অনেক সময় গুরুত্ব দিচ্ছি অনেক সময় গুরুত্ব দিচ্ছি না আবার আটকাচ্ছে ধরেন হাড় আটকে যেতে পারে মাংসের হাড় আপনি খাচ্ছেন হালিম হালিম খাওয়ার মধ্যে ছোট ছোট হাড় আছে আটকে গেল এরকম রোগী অনেক সময় পায় বাচ্চা দেখা পারো আরেকটা সমস্যা বাচ্চারা আবার যে কোনো জিনিস খেয়ে ফেলে খেয়ে ফেলে সেই খেয়ে ফেলার জন্য আপনার ধরেন আপনার কয়েন খায় অনেক সময় শ্বাসনালিতে চলে গেল শ্বাসনালিতে চলে যায় কয়েন খায় চোখা জিনিস খেয়ে ফেলে সেটি হয়তো সেফটি পিন খেয়ে সেফটি পিন খেয়ে ফেলে খুবই ডেঞ্জারাস এগুলো জিনিসপত্র বাচ্চাদের গোল জিনিস খেলে ওইটা ওই খেলো আর কি ধরেন এটা মার্বেল খেলো মার্বেল খেলো ওখানে সমস্যা নাই সেটি আটকে যেতে পারে কয়েন খেলো ছোট কয়েন হয়তো চলে গেলো বড় কয়েন আটকে গেলো পুঁতি খেয়ে ফেলতে পারে একটা পুঁতি খেয়ে ফেলতে কিন্তু সমস্যা হলো যেটা চোখা জিনিস চোখা জিনিস খুবই ডেঞ্জারাস আবার বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে যাদের দাঁত নাই তাদের অনেক সময় ডেঞ্চার আটকে যায় মুখের যে আর্টিফিশিয়াল ডেঞ্চার যেটা সেটা আটকা যায় অনেক রকম জিনিস কিন্তু আটকাতে পারে সেটি অনেক তো এই এই যে মানে আমরা তো আপনি আপনি বললেন যে মাছে ভাতে বাঙালি তো অনেক ধরনের মাছ আছে বিশেষ করে কই মাছ ইলিশ মাছ এগুলো তো অনেক রাত্রে ভয়ে খায় না যে হয়তো কাটা আটকে যেতে পারে দিনের বেলায় খায় তো এই এ ধরনের সমস্যা নিয়ে কেমন রোগী আপনার কাছে আসে অনেক রোগী আসে অনেক রোগী আসে অনেক রোগী বাসায় চিকিৎসা করে কাটা চলে যায় ভাত দলা করে খেলো বা অন্য কিছু খেলো চলে গেলে ভালো কথা চলে গেলো ফ্যান্টাস্টিক না গেলে তখন সমস্যা না গেলে এটা আসলে রাখা উচিত না অনেকে আমাদের ঝাড় ফুঁক দেয় এটা হোমিওপ্যাথিক খায় আমি এটা আসলে কোনো পার্টিকুলার প্রফেশন সম্বন্ধে বলা উচিত কোনো শাস্ত্রের একটা জিনিস আটকালে জিনিসটা ফেলে দেওয়া কাম এটা ফরেন বডি এটা একটা ফরেন বডি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় একটা ফরেন বডি রেখে দেন এটা একটা কিন্তু ফরেন বডি রিয়াকশান হবেই সেটা এটা আপনি যে কোনো হ্যাঁ আমরা কিছু কিছু ফরেন বডি রাখি যেরকম নি রিপ্লেসমেন্ট করছি হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট এগুলো ফরেন বডি থাকে এগুলো ফরেন বডি হলো এগুলো কিন্তু হাইলি পিউরিফাইড ফরেন বডি ওইভাবে বানানো হয়েছে এই বডির মধ্যে রিয়াকশান করবে না হার্ট স্টেন্টিং করছি এটা ওইভাবে বানানো হয়েছে এটা কস্টলি কিন্তু যে জিনিস থাকার না সেই জিনিস তো ঢোকার এখন যদি চোখা বড় কাটা হয় কানের যে একটা কাটা আছে আমাদের প্রফেসরের চোখের একটা বিখ্যাত প্রফেসর আটকে গেছিল আচ্ছা আমি বললাম কি একটু দেরি করে আসি উনি বলে না অসম্ভব এখনই আসতে হবে ব্যথা ছিল কিন্তু এগুলো জিনিসে আমরা তাড়াতাড়ি করতে হবে এগুলো খুব দ্রুত বড় কাটা চোখা কাটা কই মাছের কাটা এই যে ছোটোখাটো কাটা আমরা দু একদিন দেরি করতে পারি জিনিস হলো কি জিনিসটা কতখানি বড় এবং কতখানি চোখা তো এই জিনিসটা আপনাকে দেখতে হবে কি ছোটোখাটো কাটা আটকে গেল গলার মধ্যে টনসিলের মধ্যে সমস্যা নাই খাদ্য নাই তো আটকে গেল নিচে আটকে গেল সেটা সমস্যা আর এটা তো এটা তো মানুষ মানুষ সবসময় আরও বেশি কনসিয়াস হয়ে যায় এই মধ্যে কিছু লেগে আছে না এটা আর একটা জিনিস হলো কি অনেক সময় দেখা গেলো কি আমি এই সিমটমটা কিন্তু বিদেশে থাকা অবস্থা আমি পাই নাই ওখানে বলতো নাকি কাটা খাইছে এটা একটা খাওয়ার পরে কাটা আটকাইছিল তো গলা খুসখুস করে তা আমি এটা নিয়ে প্রথম দিকে আমি তো আজকে কয়েক বছর বাংলাদেশে আসছি তো প্রথম থেকে আমি বুঝতাম না হয়তো লোকজন কি বলে না বলে সেটি জানি কালে আমি বুঝতে পারছি কি আসলে অনেক ক্ষেত্রে কাটা থেকে যায় বা কাটা ওখানে একটা গ্রানুলেশন টিস্যু তৈরি করে রিয়াকশান করে রিয়াকশান করে জায়গাটা শক্ত হয়ে যায় শক্ত হয়ে যায় শক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য রোগী অনেক সময় বলে কি কাটা খাইছিলাম তারপর ওই জায়গাটা খচখচ করে সেটা মনে হয় কি কাটা আটকে গেছে রোগী তো বুঝতে আসলে তো কাটা নেই হয়তো কাটা নাই হয়তো কাটার একটা অংশ থেকে রিয়াকশান হয়ে গেছে অথবা কাটাটা পুরোটাই চলে গেছে কিন্তু যে রিয়াকশানটা হয়েছে ওই যে বলছে না কি কুইন আইন জ্বর সারাবে কুইন আইন সারাবে রিয়াকশানটা যেটা হয়ে গেছে শক্ত হয়ে যায় শক্ত হওয়ার জন্য কিন্তু রুগী কিন্তু লাইফ টাইম ভুগতে থাকে সেই জন্য আমার মনে হয় কি এটা ফরেন বডি যদি থাকে এটা কিন্তু কাটা হয়তো কাটা বেলা আমরা দু একদিন দেরি করতে পারি এক দু এক ঘন্টা দেরি করতে পারি কিন্তু ফরেন ব
তখন তো আপনার মতো নামি দামি ইএনটি স্পেশালিস্ট পাওয়া যাবে না এখন রাত বিরাতে এরকম কি ইমপালস হসপিটালের সিস্টেম বা অন্যান্য হসপিটালের সিস্টেম আছে আসলে তো এটা থাকা উচিত মানে ফিশ বোন হুক বা যে কোনো একটা কিছু দিয়ে কাটাটাকে তুলে দেওয়া এটা তো থাকা উচিত তাই ফিশ বোন কাটাটা হলো সবচেয়ে এর মধ্যে বলেন বলবো কি সবচেয়ে বেনাইন মানে সবচেয়ে কম কষ্ট কম কষ্ট কর এটা দিয়ে বোধহয় আমরা ওয়েট করতে পারি রাতে বেলা ঢুকলো আমরা সকাল পর্যন্ত ওয়েট করতে পারি কাটার ব্যাপারে বোধহয় এটুকু ওয়েট করতে পারি রুগীর কষ্ট হচ্ছে আপনার যদি ওরকম কষ্ট হয় ওদিকে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে একদম দম নিতে পারছে না আটকে গেছে গলা তাই তো আমরা রাতে বেলায় বের করতে হবে রুগী যদি ছোটোখাটো কাটা থাকে অতখানি কষ্ট না হয় কাটা যদি খাদ্য নারীতে না আটকায় টনসিলের মধ্যে সাধারণত আমরা বলি কাটা আমরা দু এক ঘন্টা বা দুই চার ঘন্টা বা আধা একদিন ওয়েট করতে পারি কাটা ওয়েট করা যায় কিন্তু যেগুলো হার আছে যেমন আপনি হালিমের কথা বলেন হালিমের মধ্যে গুরু 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 ভেরি ডেঞ্জারাস একদম ওয়েট করা যাবে না হাড় কোনো দিনই করবে না হাড় কোনো দিন বাইরে হবে না বের হবে না এটা কিন্তু একদম ওই জায়গাটাকে পাকিয়ে ওই জায়গাটাকে ক্ষত ক্ষত করে দিবে এবং ইনফেকশান সিরিয়াস ইনফেকশান হবে হাড় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাইর করতে হবে দু এক ঘন্টা দেরি হতে পারে দেরি করে কিন্তু হাড় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাইর করতে হবে এক্স্যাক্টলি বয়স্ক মানুষের যে ডেঞ্চার ঢুকে যায় আটকে যায় বড় জিনিস গলা মধ্যে আটকে গেল সেটি এগুলো কিন্তু দেরি করা এগুলো দেরি করা দু এক ঘন্টা দেরি করার স্কোপ এটা কি মানে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়ার প্রয়োজন হয় যে অজ্ঞান করে তারপরে একটু ভিতরে ঢুকে গেলে তারপরে বের করা এরকম কিছু আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলতে যাই হোক না কেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অজ্ঞান করা উচিত কারণ বাচ্চা তো কোঅপারেট করবে কোঅপারেট করবে না এটা আমরা আজকাল অজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক ভীতি আতঙ্ক আছে অজ্ঞান করলে বোধহয় জ্ঞান আসবে না এটা আসলে ভুল কথা আপনার এমন এগুলো তো রুটিন এমার্জেন্সি কিন্তু এটা তো এমন নাকি মারাত্মক একটা শরীর একটা খারাপ অবস্থা বয়স্ক হার্টের সমস্যা লাংসের সমস্যা সেরকম তো না এগুলোর ক্ষেত্রে একশো টাকা অপারেশন করলে একশো জনের জ্ঞান ফিরে আসা কথা উচিত আমি কাটা বাহির করতে যে আমি তো রুগীকে মারার কোনো স্কোপ নাই এটা কোনো স্কোপই নাই বাচ্চারা ক্ষেত্রে তো অবশ্যই এটা প্রশ্নই উঠে না আমি বাচ্চাদের ব্যাপারটা একটু পরে আসবো কারণ এটা অনেক বড় একটা সাবজেক্ট তো এই যদি কাটা মানে অনেক সময় কি পারফরেশন হয়ে যেতে পারে কিনা যে খাদ্যনালী আর শ্বাসনালী মিলে একেবারে ঢুকে গেল এরকম কি হচ্ছে সমস্যা কি কাটা তো সাধারণত পারফরেশন করে না পারফরেশন করে আপনার হার্ট হার বা ডেঞ্চার বা খাদ্যনালী অনেক বড় পাতলা চিপা থাকে খাদ্যনালীটা বড় জিনিস ঢুকে গেলে ছিঁড়ে যেতে পারে ছিঁড়ে যেতে পারে এটা হতে পারে কিন্তু সমস্যা হলো কি ইনফেকশান হয়ে গেলে ইনফেকশান থেকে তখন হয় কি ইনফেকশানটা অ্যাপসেস যেটা হয় পুস যেটা হয় ওটা ফেটে যায় ফেটে যায় শ্বাসনালীর সঙ্গে যোগ হয়ে যায় লাংসের সঙ্গে যোগ হয়ে যায় মেডিসিনে চলে যায় সিরিয়াস আসলে কিন্তু খাদ্যনালীতে যদি কাটাই বলেন আর হাড়ি বলেন যদি যদি ইনফেকশান হয়ে যদি রাপচার্ড হয়ে যায় খাদ্যনালীটা ফুটা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু খুবই সমস্যা এর জন্য অনেকে রাত্রিবেলায় মাছ খেতে চান না সবজি দিয়ে মাছ খান অসুবিধা নাই আপনার সমস্যা হলে সমস্যাটা প্রপার চিকিৎসা করেন মাছ খেতে অসুবিধা নাই সতর্কতা হলো মাথা কেটে ফেললেন তা ঠিক না ঠিক না তবে একটু সাবধানে খান ইসলামী বইতে খান মানে খাওয়ার সময় কথা বলেন না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু কাটা বা হার আটকায় আমরা অন ইসলামিক ওয়েতে খাওয়া দাওয়ার জন্য যেমন বলছে যেরকম আস্তে আস্তে খেতে বলেছে আপনি চাপিয়ে চাপিয়ে খান বারবার করে কথা বলা যাবে না কথা বলা যাবে না অন্য মনস্ক হওয়া যাবে না খাওয়ার দিকে কনসেনট্রেট করতে হবে খাওয়া যে আপনাকে সাপ্লাই করছে মানে আল্লাহ তালা তার দিকে কনসেনট্রেট করতে হবে রেদার দেন আপনি টেলিভিশন দেখতে মানে খাওয়া একদম বন্ধ করে দেওয়া উচিত টেলিভিশন চ্যানেল দেখতে দেখতে খাওয়া অন্য মানুষকে দেখতে একদম আপনি অন্য মানুষকে থাকেন এগুলোর সময় কিন্তু অনেক বেশি আটকান ইম্পালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় গলায় কিছু আটকে গেলে করণীয় আর এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইম্পালস হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর জাহির আল আমিনকে প্রফেসর জাহির আল আমিন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনি যে শুধু ইম্পালস হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তা তো না একটা বড় পরিচয় হচ্ছে আপনি একজন বাংলাদেশের কৃতিমান ইএনটি সার্জেন এবং নাক কান গলা রোগ বিশেষজ্ঞ হেড নেক সার্জারি এগুলো নিয়ে আপনি সবসময় ব্যস্ত থাকেন তো সেই পরিচয়টা আমি দর্শকদের আগে দিয়ে দিলাম থ্যাংক ইউ এখন কথা হচ্ছে যে এই যে কমপ্লিকেশনের কথা আসছে আপনি কিছু বলছিলেন যে জটিলতা কি কি হতে পারে এই কাটা বা হার আটকে গেলে কখন জটিলতা হয় জটিলতা হয় আপনি এটি ইগনোর করেন সমস্যাটাকে আপনি উড়িয়ে দেন সমস্যা যখন দেখবেন কি আপনি 
গলার মধ্যে আটকে গেছে কিছু আপনার ব্যথা হতে পারে আপনার গলায় কাটা আটকেছে আমার গলায় কাটা আটকেছে ব্যথা হলো আমরা ওষুধ খেলাম ভাত খেলাম অ্যান্টিবায়োটিক খেলাম ব্যথা চলে গেল ফ্যান্টাস্টিক কিন্তু ব্যথা আপনার থাকতেই আছে প্রত্যেকবার খাচ্ছেন আপনি প্রচন্ড গলায় ব্যথা করছেন গলা হচ্ছে চেপে আসছে খিঁচে আসছে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যদি দেখা গেলো দিনে দিনে জিনিসটা বাড়তে থাকবে আপনি যখন দেখলেন যে আপনার গলার ব্যথা দিনে দিনে বাড়তে আছে একদিন হোক বা দুই দিনই হোক আজকে যা ছিল আগামীকাল তার চেয়ে বেড়ে গেল পরশু দিন তার চেয়ে বেড়ে গেল আপনার একটুকু দেরি করা উচিত না ইউ হ্যাভ টু গো টু এ ডক্টর দুই নম্বর কথা হলো বলতে এখানে ইএনটি স্পেশাল এখানে ইএনটি স্পেশালিস্টের কাছে আনফরচুনেট যেতে হবে কারণ এটা বাইর করতে গেলে ইএনটি স্পেশালিস্টকে লাগবে এখান থেকে রিলেটেড যেগুলো 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 সমস্যা সেগুলো চিকিৎসা করতে ইএনটি স্পেশালিস্টকে লাগবে অন্য কাছে যে এখন লাভ কোনো লাভ আপনি যেতে পারেন আপনি যার যেটা সে আমি এখন বক্ষবিধি বিশেষজ্ঞ আমি তো এই কাটা বের করতে পারবো না না আপনি এটা এক্সরে করতে পারেন এক্সরে করে দেখে নিতে পারেন প্র্যাকটিশনার এমার্জেন্সি যেতে পারেন যে দেখতে পারেন কি কাটার অবস্থাটা কি এমার্জেন্সিতে গেলেন আপনার দেখলো কি কাটাটা কতখানি আছে ফুলে গেছে কিনা অ্যাপসেস হয়ে গেছে কিনা এটা সব ডাক্তার হয়তো আমাদের কাছে যারা যে শিশুদেরকে নিয়ে আসে আমি যারা বক্ষবেদী নিয়ে কাজ করছি যে প্রচ হয়তো বাপ মা খেয়াল করে না যে বাচ্চা শিশু কিছু গিলে গিলে ফেলে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হয় হয়তো এক্সরে করে দেখি যে এখানে একটা ফরেন বডি আটকে আছে বা এক সাইডে ব্রঙ্কোস পাজম হচ্ছে আর এক সাইড ক্লিয়ার আছে তখন আমরা বুঝি যে তখন তো আপনাদের সহযোগিতা নিতে হবে বা আমরা ব্রঙ্কোস্কোপ করে শিশুদের ব্যাপারে আমি মনে করি কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওয়েট করার কোনো স্কোপ নাই তার মধ্যে শিশুরা একটা শিশুরা যদি কাটা ডিফারেন্ট কাটা ডিফারেন্ট শিশুরা খেলো কয়েন খেলো মার্বেল খেলো আটকে গেলো গলার মধ্যে তারপরে ওই পিন খেলো যাই খাক না সেটি যত বড় হবে আর বাচ্চার বয়স যত কম হবে তত এই আর্জেন্সি সেটি মানে আপনার যদি বাচ্চা যদি বেশি ছোট হয় অথবা কয়েনের সাইজ বা মার্বেলের সাইজ খুব বেশি বড় হয় তা দুইটাই ক্ষেত্রে আপনাকে ইমার্জেন্সিতে নিতে হবে এবং আমাদের বলে দিই আমি আমার জুনিয়রদেরকে রাত্রেবেলা যদি মিডল অফ দ্য নাইট আসে তারপরে রাত্রেবেলাই করতে হবে কারণ শিশুদের খাদ্য নারীটা খুব শখ থাকে খুব সেন্সিটিভ থাকে খুব নরম থাকে বড় জিনিস যদি আটকে যায় তাহলে ছিঁড়ে যায় সেটি এবং একটা ছেড়ে আমি আপনাকে আবারও বলতে চাই খাদ্য নালী যদি ছেড়ে যায় এটা এটা নিয়ারলি টু নিয়ারলি টু ডেথ সেন্টার সেটি এটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস স্পেশাল ডেথও হতে পারে স্পেশাল হয়তো হলো হলো না হলো না হলো কিন্তু আপনার আসলে জিনিস এগুলো জিনিস থাকলে কিন্তু খাদ্য নালী ফোটা হয়ে যায় তো শিশুদের ব্যাপারে একদম দেরি শিশুদের ব্যাপারে কোনো দেরি করা বড়দের ব্যাপারে যত শক্ত জিনিস হবে যত বড় হবে তত তাড়াতাড়ি করতে হবে বড়দের ব্যাপারে কাজ যদি ছোটো একটা কাটা থাকে কোনো অসুবিধা নেই একটু আবার বলুন যদি আতঙ্কিত হয়ে যাবেন অত অসুবিধা নেই দেখলেন একদিন দুই দিন না হলে অ্যান্টিবায়োটিক খেলেন না হলে ডাক্তারকে যেয়ে বাইর করে নিয়ে আসে সেটি হ্যাঁ কিন্তু হাড্ডি আটকে গেছে এখানে আপনাকে যেতে হবে ওটা দেরি করা যাবে দেরি করা যাবে ডেঞ্চার আটকে গেছে বয়স আমি ডেঞ্চারের কথা বলছি আমি আমি এরকম অনেকগুলো ইতিহাস জানি যে বয়স্ক লোক রাত্রেবেলা দাঁতটা খুলে শই নেই হ্যাঁ আর দাঁত ওই আর্টিফিশিয়াল ডেঞ্চার দিয়েই কৃত্রিম দাঁত লাগিয়ে সে ঘুমিয়ে গেছে কখন তার তার দাঁত খুলে খাদ্য নালীতে ঢুকে গেছে তীব্র মানে শ্বাসকষ্ট ব্যথা যন্ত্রণা সব কিছু মিলে তখন মানে মারাত্মক একটা অবস্থা এই ধরনের অবস্থা আপনি কি সাজেস্ট করেন একদম সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টকে থিয়েটার নিতে হবে বয়স্ক লোকের একটা সমস্যা হলো খাবার সময় অনেক সময় সেন্সেশন মুখে যেহেতু একটা ফরেন বডি একটা আর্টিফিশিয়াল জিনিস মুখের মধ্যে অনেক দিন ধরে আসে সবসময় আসে মুখে সেন্সেশনটা ওনাদের কমে যায় কমে যায় ফলে কিন্তু ওনাদের কাটাও বেশি আটকায় আচ্ছা বা ফরেন বডি বা হাড্ডি ওনাদের বেশি আটকে যায় ডেঞ্চারও কিন্তু ওনাদের আটকায় যায় ওনার ছুটে যায় বুঝতে পারে না ডেঞ্চার ডেঞ্চার মানে একটা দাঁত আছে তার সঙ্গে জিনিস আছে প্ল্যাটফর্ম আছে তার আছে ঢোকা মানে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল বাইর করতে হবে ডেঞ্জারাস কারণ এত বড় জিনিস এটা এটা বাইর করতে গেলেও কিন্তু ইঞ্জুরি হয় ইঞ্জুরি হবে আর যত দেরি করবেন ওই এলাকা তত ফুলে যাবে বাইর করতে গেলে বেশি ইঞ্জুরি হবে একদম ওয়েট করা যাবে না ইমিডিয়েটলি ইমিডিয়েটলি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল সেখানে এখানে মানে অজ্ঞান করেই করতে হবে অজ্ঞান করেই করতে হবে এই বড় জিনিস ঢুকলেও যেরকম কষ্টকর বাইর করতে তেমন কষ্টকর আচ্ছা আর রিস্ক অনেক বটে কাজেই আপনাকে এমনভাবে বাইর করতে হবে যাতে ওই জায়গায় ড্যামেজ খুব কম হয় মানে খুব কম ড্যামেজ হয় মিনিমাম ড্যামেজ ড্যামেজ কিছু হবে কিছু হবে কিছু হবে এটা তো তার তার থাকছে তার তার থাকবে এটা এদিক দিয়ে বা আটকায় গেল ওদিক দিয়ে আটকায় গেল ইট ইস ইট ইস ইট ইস এ বিগ জব এখন এই যদি ল্যাসারেশন খুব বেশি হয় জখম যদি খুব বেশি হয় তখন এটা কি মানে আমরা এগুলো বাইর করার পরে যদি কি না একটু
ইঞ্জুরি সিগনিফিকেন্ট ইঞ্জুরি হয়েছে কিনা তারপর তো আমরা সিটি স্ক্যান করতে পারি এগুলো রেয়ার ভেরি রেয়ার এগুলো অতখানি অতখানি লাগছে না রোগী পরের দিনই বলে না আমার ব্যথাটা তো সব চলে গেছে কোনো সমস্যা নাই আই এম ফিলিং ওকে সেটি তাহলে বুঝলেন কি আপনি এটা সব সময় যে সিটি স্ক্যান করতে হবে তা না রোগী বলবে কি না আমার গতকাল যা ছিল আমি আবার একটা কথাটা প্রায়ই বলি কি আমি বুঝবো কেমন করে আমার খারাপের দিকে যাচ্ছে কিনা আপনি আজকে যা আছেন আগামীকাল যদি তার চেয়ে দেখি কম খারাপ থাকেন এরকম না থাকেন তাহলে বুঝবেন যে খারাপ আর আজকে যদি আগামীকাল যদি ভালো থাকেন তাহলে বুঝবেন ভালো গলায় কাটা ঢুকছে আজকে একটা ব্যথা আছে কালকে ব্যথা দেখলেন বেড়ে গেল আপনি বুঝবেন আপনি খারাপের দিকে যাচ্ছেন কালকে ব্যথা কমে গেল বুঝবেন আপনি ভালোর দিকে যাচ্ছেন ডাক্তারকে যাওয়ার দরকার আর নো টু ডেজ আর ইকুয়াল সেটি তো এখন একটা শিশুর যদি এরকম কাটা ঢুকে যায় বা কিছু ফরেন বডি ঢুকে যায় তো হঠাৎ করে হয়েছে তো তাৎক্ষণিকভাবে কি করো কিছু করার নাই আসলে কিন্তু কিছু করার নাই ইউ হ্যাভ টু গো টু এ ডক্টর এটা এক্সরে করতে পারেন দেখতে পারেন কোথায় আটকাইছে কাটা টনসিলে আটকালো জিভার গোড়ায় আটকালো কোনো সমস্যাই না সমস্যা শুধু একটাই যখন আপনার খাদ্য নদীতে আটকে গেছে তখনই সমস্যা খাদ্য নদীতে আটকালেই সমস্যা কাজেই শিশু যদি কাটা আটকা কয়েন আটকা কয়েন তো অন্য জায়গায় আটকাবে না খাদ্য নদীতে আটকাবে ও পিন আটকা যাই হোক এগুলো সব খাদ্য নদীতে আটকে একমাত্র কাটার ক্ষেত্রে টনস টনস যদি বড় থাকে তো টনসিলে আটকা যায় টিভার করে আটকা যায় কিন্তু হাড্ডি টনসিলে আটকাবে না কোনোদিন আটকাবে না কয়েন কোনোদিন এটা খাদ্য নদীতে আটকাবে একমাত্র কাটা যদি কাটা হয় সেটা ক্ষেত্রে এখানে এখানে অভিভাবকদের ভূমিকা কি অভিভাবকদের ভূমিকা হলো স্টেট হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে না মানে যাতে কাটা টাটা না ঢুকে বা এগুলো তো সচেতনভাবে বাচ্চাকে আপনি কিভাবে আটকাবেন বলেন না মানে যাতে যেখানে খেলাধুলা করছে বা যে স্পেসের মধ্যে যদি ফরেন বডি যত কম থাকে আমাদের দেশে খেলনা বিক্রি হয় একই খেলনা চায়না থেকে আসে লন্ডনে বিক্রি হয় চোখ খুলে না দাঁত খুলে না এগুলো ওইভাবে বানানো হয় কি বাচ্চা খুলতে পারবে না আর আমাদের সে খেলনা বিক্রি হয় চোখ খুলে কম দামি খেলনা চোখ খুলে তালনে খুলে যায় দাঁত তালনে খুলে যায় নাক খুলে যায় ওগুলো এগুলোও বাচ্চা খাবে খেয়ে ফেলে এগুলো তো মুসিবত এগুলো তো আসলে আমার দেশে যেগুলো খেলনা বিক্রি হয় সেগুলো কতখানি জাস্টিফিকেশন আছে একটা ছোট বাচ্চা ইউজ করার মতো সেটা নিয়ে তো কোশ্চিন আসবে সেটি এটা কোশ্চিন তো আমাদের বিজনেসম্যানরা দায়ী আমরাও দায়ী আমরা কম দামি দায়ী এই ধরনের খেলনা আমরা কম দামি জিনিস খুলতেছি হ্যাঁ কিন্তু কম দামি জিনিস খুলছি একই মার্কেটে দুইটা দামে দিয়ে থাকে একটা একটা টেডি বিয়ার আছে যেটা দাম বেশি একটা টেডি বিয়ার দাম কম আপনি তো কম দামিটা কিনে নিয়ে আসবেন কিন্তু টেডি বিয়ার দেখতে হবে চোখটা খুলে যায় কিনা নাকটা খুলে যায় কিনা তো খুলে গেলে তো বাচ্চা গিলবি ওইটা কত ইন্টারেস্টেড হবে এটা গিলার জন্য তবে এখানে একটা কথা আমি যোগ করতে পারি যে অভিভাবকদের খুব সচেতন থাকতে হবে এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে কিছু বাচ্চা আছে অসচেতন হয় যে আমার মনে হয় বা অভিভাবকদের বাচ্চা দেখে বোঝানো উচিত কিছু কিছু বাচ্চা আছে ওদের বদভ্যাস আছে কোনো কিছু পাইলেই নাকে ঢুকায় নাকি কানে ঢুকায় মুখে ঢুকায় নাকে ঢুকালে তো সমস্যা নাই বড় আটকালে বেশি ঢুকে গেলে সমস্যা কানে ঢুকালে কোনো সমস্যা নাই এটা দু একদিন ওয়েট করা যায় গলা দিয়ে আটকে দিলে সমস্যা এই বাচ্চাদের একটা স্বভাব আছে আমার মনে হয় একমাত্র উপায় হলো বাচ্চারা কিন্তু অনেক কিছু বুঝে তাদেরকে বুঝাইতে হবে কি তোমরা বাবা এগুলো জিনিস এগুলো কাজ করো না সেটি সেগুলো বুঝাইতে হবে এবং বারবার করে বুঝাইতে হবে আমি একবার বুঝাই যদি টায়ার্ড হয়ে যেতে হবে আশেপাশে এমন কিছু রাখা যাবে না যেগুলো বাচ্চা সহজে গুলে খুব ডিফিকাল্ট তবে ওই যে কয়েন ফান জাতীয় জিনিস কয়েন বাচ্চাকে না দেয় দূরে সরিয়ে রাখা উচিত প্রফেসর জাহির আল আমিন অনেক জীবন ঘনিষ্ঠ একটি ব্যাপার নিয়ে কথা বলার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বৈশাখী টিভি টেলিভিশনের দর্শক শ্রোতাবেন থেকে আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন যোগাযোগের ঠিকানা ইম্পালস হসপিটাল তিনশো চার বাই ই তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ইমেল ইম্পালস আলামিন অ্যাট দ্য রেট ইয়াহু ডট কম ওয়েবসাইট ইম্পালস হসপিটাল বিডি ডট কম হটলাইন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা